暴躁的果冻逐渐冷静下来。男人从盆中捞起了他，妻子小心接过，直接附在了女儿额头。原来他们把这可怕的玩意儿当成了退烧剂。更奇怪的是，这东西变得越来越红，真的吸收了热量。第二天一大早，小女孩就生龙活虎起来。夫妻俩忍不住夸赞这个牌子的退烧剂真好用。女孩将怪物拿到了学校，而他们没有注意到的是，此时的虫子已经长出了大大的眼睛。野外，憋急的小黄找不到电线杆，只好就地解决。树上的虫子闻到了难得的美味，一个箭步冲了下来。小黄赶紧跑过来凑热闹，虫子趁狗子不注意，直接冲进了嘴里，这让狗子痛苦的打起滚来。回家后，被一对臭情侣看见，牡丹直接抱起狗狗，想要逗一逗男友。可小虫哪里见过这么美味的食物？正打算换换口味，关键时刻，男友醋意大发，一把夺走了狗狗。牡丹这才逃过一劫，被虫子寄生的狗狗继续寻找下一个目标。这次的男人就没有这么幸运了，他朝狗狗吐着烟圈，想要驱赶它。小虫终于找准机会，在男人口中安了家。只是可怜的小黄变成了一条老冰棍，主人因为厨艺有限，只能含泪埋了它。到了晚上，被虫子寄生的男人也领了盒饭，虫子一扭一扭的爬。了出来，众人被吓得不轻。只见现在还是可爱小胖的虫子，转眼间就脱了一层皮，然后冲向还在看热闹的阿柴。阿柴瞬间激发了身上的中国功夫，几个后空翻，惊险躲避。虫子一下就撞在了树上，只是阿柴也空翻过了头。独眼虫子气昏了头，朝着看热闹的众人飞了过来。还好几人的闪避技能过关，最后也没能逃过阿柴的预判，牢牢的撞在了锅盖上。可一转眼，虫子就爬进了阿柴的裤子，让他叫苦不堪。没办法，几人只好使出天蚕腿，这才赶跑了虫子，然后赶紧逃进了屋子，将门窗锁了起来。可还没松一口气，后门就咣咣作响，原来是上学的小儿子回来了。紧接着，他就从书包里掏出了刚在学校里收到的礼物，一家子又被吓得不轻。这下好了，一个还没解决，又来一个，几人赶紧逃上了楼。可总躲着也不是办法啊！半夜，几人下楼查看虫子走了没，不看不打紧，这一看可不得了，两只虫子现在大得像两头牛。原来他们吃了拿来出售的包子，不仅如此，他们还有了爱的结晶。众人商议，必须采取点行动了。几人带着武器冲进了屋子，只见地上包子撒了一地，不过他们知。知道这不是普通的包子，而是那两只虫子的后代。可不管怎么踩，这些包子坚硬无比，完全没有任何作用。可大虫哪里会让他们残害自己的后代？正出现，打算给人类一点教训，胖子赶紧抓住机会，奖励了大虫一颗拳头大的钢珠。可随后他们便傻眼了，钢珠从大虫口中反弹回来，分散成无数小钢珠，对着前方就是一顿突突。等大家反应过来，大虫已经不见了踪影，胖子一个不小心摔在了地上。可更更倒霉的事又出现了，不知道从哪里钻出来一只小虫，直直的栽了进去。倒霉的胖子被一只怪物虫子咬住，几人把他抬到了安全的地方。阿柴拿起铁棍，瞄准一击。胖子倒是安全了，可自己就惨了。胖子没想到这么快就要报恩了，还好胖子也是个篮球高手，直接把虫子击飞，掉到了旁边的冰桶里。只见虫子直接被冻僵，然后被轻松踩成了碎片。众人受到启发，想到了消灭大虫的办法，他们把地上的虫蛋收集起来，然后倒进了旁边制冰厂的水池里。大虫想要前去救自己的孩子，一步一步爬上了专门为他准备的跳板。在两位大叔的合作下，大虫子就这样被扔进了制冰池，水池里。迅速结冰，可没人注意到旁边还有小虫子，一个不小心就钻进了大姐的嘴里。让人更没想到的是，虫子随后就被吐了出来。屋漏偏逢连夜雨，屋外意外着火，众人前去救火，不小心踢到了电线。他们没有注意到，冰池的温度正在迅速上升。果然，没一会儿，大虫子就跟了出来，立马吞掉了路过的三人。这时，阿柴想到，刚才大女儿将虫子吐出来，很有可能是因为吃了自己做的包子，因为她在包子中加入了一种叫硼。杀的东西，果然取来的硼砂被踢进大虫的嘴里，大虫立马就变了脸色，直接吐出了刚才的三人，随后化成了一滩绿水。至此，虫子被消灭。原来这是一种外星虫子，因意外掉落地球，刚好误打误撞被解决掉。此片不建议大家进食的时候观看。我是说影先生，下次分享再见。